सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन दिखो বাজারে তো সকলেই 5 টাকা এচোর দিচ্ছে এটা বড় আছে তা তুমি না হয় ওই আর একটু বেশি নাও তা বলে আরে বলো কি সকাল সকাল ছাড়টা করছো নাকি শোনো দাদা আমি তো হলে নাও না হলে শুনে পড়তো দেখি তার মানে এক পয়সাও কমাবে না না পকেটেও তো অত টাকা নেই দেখছি না একবার বলে কই দেখি सामान्य कटा टा बाकी राखी कथा दी हाँ कल ही धार शोध कर देखो ना भाई जो दीते निल <laughs> मुख देखे उठे भैया मुख चून चले जा मंत्री सकाल सकाल तुम कि दौड़ोते लेगे ना कि ना महाराज महाराज दूतुर आज दिन टाइम खराब कर दिल ओ हत सेंपति बेटा के जो एक बार बागे पाई सेंपति के जब्द करा जो देखो, देखो, 
একটু ধাক্কা লেগেছে কি লাগেনি অমনি পরম কাটা শুরু করে দিল তুমি যাই বলো না কেন কোথায় যাচ্ছ না বললে আমি কিন্তু ছাড়বো না এই আমি বলে দিলাম হ্যাঁ বিপদ গিন্নি বিপদ যাকে বলে ভয়ানক বিপদ তখনই মনে হচ্ছে যা হবার তা হয়ে গেছে আরে দূর ছাতার মাথা शत्रु पक्ष गुप्त घातक फूट दिए महाराज गला महाराज बोध खोज महाराज का ना बेटा प्रहरी के ना मंत्री के सब कटार गर्दान ने महाराज हलो ना दिन खराब जी जा चरमे उठे जार बोधय बाचानो गलना जीवन कमुख सेंपति कब बुझे तब ना बुझले बोझा जमे मानुषे तो टाना टानी अवस्था एम घोराल महाराज महाराज अब हाल ऐड़े दिए और जगह नतून को पंडित खुजते है हमें जो एक बार वही राजसभा ढुकते एक बार वही कपाल दरजा खुले गेले वही हमदबुक सेंपति देखिए देव मजा हाँ भोला <laughs> की 
দেখেছ তো যার জিনিস তার কাছেই যাবে কিন্তু যার জন্য এটা ফিরে পেলে তাকে তো কিছু দেওয়া উচিত তাই না আমি খুব খুশি হয়েছি বল বল বলো কি পুরস্কার তুমি চাও তুমি যা চাইবে আমি তাই দেব কি হলো আহা মাথা চুল কোছো কেন ভয় নেই ভয় নেই ঠাকুর মুখ তুলে চাহা হো যেন স্বপ্নের কথা সত্যি না হয় কারণ কি মনে হচ্ছে কাল থেকে আর আমাকে ওই মিষ্টি বিক্রি করতে হবে না কপাল খুললে গেছে গো আমার কপাল খুললে গেছে দল কালকের মধ্যেই সব কাজ ছেড়ে ফেলতে পারবে তো নাকি পারবো বলে শেষকালে ডুবিয়ে বসবে কোনো চিন্তা করবেন না সবকিছু আপনার আদেশ মতন হবে এই যে মহারাজ খর্দ আপনি যেমন যেমন বলেছিলেন তেমন তেমন ভাবে নিখুঁত করে বানানো হয়েছে গর্ভঘৃত চোদ্দশের তারপর দেখছি চন্দন কাঠ কুড়িশের আতপচাল এক আচ্ছা ধুতি তেত্রিশটা কেন এ মানে আমাদের দেব দেবীর সংখ্যা তো তেত্রিশ কোটি তাই এক কোটি দেবতা পিছু একটা করে ধুতি ধরলে বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি তেত্রিশ কোটি দেবতার জন্য তেত্রিশটা ধুতি ঠিক আছে ঠিক আছে কিন্তু এটা কি লিখেছো গো মোমের কাঠ সে আবার কি কাঠ মহারাজ ওটা মনে হচ্ছে হোমের কাঠ হবে ও তাই বলো বাবা কি হাতের লেখা যেন পিঁপড়ে গে কালিতে ডুবিয়ে কাগজের উপর ছেড়ে দিয়েছ কিন্তু দশমন কেন বিরাট বড় যজ্ঞ করতে হবে তো বুঝতেই তো পারছেন কত ঝকমারের কাজ কথাটা তো মন্দ বলনি কিন্তু সবটা ঠিকঠাক হবে তো এ মানে আপনি যখন আদেশ করেছেন তখন তো ঠিকঠাক করতেই হবে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি ফর্দ মতো জিনিস আনিয়ে দিচ্ছি এর পর সুস্থভাবে সবকিছু সমাধান করার দায়িত্ব কিন্তু তোমাকে তাহলে আমি এখন আসছি ভোলার বুদ্ধি আছে বলতে হবে এ তো দেখছি গরমে মাথাটাই বোধ হয় খারাপ হয়ে গেছে না হলে কি কেউ নিজের মনে মনে এমন পাগলের মতো হাসে আমি পাগল নই কিনি আমি পাগল নই ভোলা ময়রা মহারাজের কাছে এমন আবদার করেছে যে মহারাজেরই এখন পাগল পাগল অবস্থা বলো কি তুমি ছাড়া মহারাজকে পাগল করতে পারে এমন মানুষ এই কৃষ্ণনগরে আছে নাকি যদি থাকে তাহলে তো মহারাজের খুব সংকট গো যা বলেছ মহারাজের এখন হচ্ছে সাক্ষের করাতের অবস্থা এগুলো কাটবে আর পেছলেও কাটবে মুখে তো বলে দিলাম হবে কিন্তু মহারাজা করতে চাইছেন তা তো দেশের হিতের বিরুদ্ধে অসম্ভব অসম্ভব সব কিছু তো আর ক্ষমতা বা গায়ের জোরে করা যায় না কিন্তু আমরা কি করতে পারি বলো আমরা তো আর মহারাজকে তার সিদ্ধান্ত বদলাতে বলতে পারি না আমরা না পারলে একজন কিন্তু আছে যে মহারাজকে এ কাজ থেকে নিরস্ত করতে পারে গোপাল গোপাল গোপালই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা তাহলে আর সময় নষ্ট করা কেন চলো সকলে মিলে তার কাছে যাই চলো 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 তাই চলো ও 
বাপরে বাপ বৈশাখ পড়তে না পড়তে কি গরম রে বাবা বৈশাখের প্রথমে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে জ্যৈষ্ঠতে গিয়ে কি হবে কে জানে এই যে গোপাল বাড়িতে আছো দেখছি ব্যাপার সকলে যে একেবারে দল মেধে তা ব্যাপারটা কি ঘোর অমঙ্গল হতে চলেছে গোপাল একমাত্র তুমি পারো এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে গোপাল মহারাজের এই পাগলামি কি ধর্মে সইবে জানি জানি সব জানি সব খবর পেয়ে গেছি তোমার কাজে আমি খুব খুশি সত্যি তুমি নির্লোভ পুরস্কার স্বরূপ তুমি যা খুশি চাইতে পারো বলো বলো কি চাই তোমার যা চাইবো তাই দেবেন তো হ্যাঁ হ্যাঁ তাই দেব আরে বলো না কি চাই তোমার আমার ওই অনেক দিন থেকে মনের মধ্যে বড় ইচ্ছে যে ওই আমি রাজ চক্রবর্তী হয়ে এক মাসের জন্য রাজ সবাই বসবো আপনি যদি ওই আমার সেই ইচ্ছে পূর্ণ করেন এ কি করে সম্ভব প্রথম কথা তোমার হাতে এক মাসের জন্য রাজ্য তুলে দেওয়া আর তারও আগে তোমাকে ব্রাহ্মণ করা এ কি সম্ভব নাকি হ্যাঁ একেবারে ঠিক বলে ছোড়ান তাহলে আমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে না কিন্তু মহারাজ আপনি আমার কথা দিয়েছিলেন কথা যখন দিয়েছি তখন সেটা পালন করার দায়িত্ব আমার কিন্তু এখন উপায়টা কি ঠিক আছে ঠিক আছে চিন্তা করো না সবার আগে আমি তোমায় ব্রাহ্মণ বানাবো তারপর রাজা এ কি বলছেন আপনি মহারাজ মনে রেখো রানী কৃষ্ণচন্দ্র একবার কথা দিলে সে কথার নড়চর হয় না মহারাজের জয় হোক জয় হোক মহারাজের জয় হোক শুনলে তো সব কথা শুনলাম কিন্তু মহারাজ কে এটা ঠিক করছেন মহারাজ বলে কথা দণ্ডমুনের কর্তা তাই তার মুখের ওপর তো কিছু বলতে পারছি না কিন্তু এরকম কাজ হলে প্রজারা তো খেতে যাবে তোমাকে কিছু একটা করতেই হবে গোপাল যেমন করে পারো মহারাজকে আর এই কৃষ্ণনগরকে এই পাগলামোর হাত থেকে বাঁচাও গোপাল হুম হুম ঠিক আছে মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেছে তোমাদের কানগুলো আমার মুখের কাছে নিয়ে এসো কানে কানে বলি महाराज एकग्न पड़े यज्ञ शुरू कर फिल কিন্তু মন্ত্রী মুখ পড়ে গেল কোথায় ওকে তো তোমাদের দক্ষিণা নিয়ে আসতে বলেছিলাম না যে দিকটা দেখব না মন্ত্রী বেটা সেদিকটাই ধেড়িয়ে ছাড়বে কি যে হলো রে বাবা গোপাল যে কোথায় গেল ও এতক্ষণে তোর এসে যাওয়ার কথা ছিল মরেছে গোপাল না আসলে তো কম্ম কাবার ওরে বাবা আর যে কিছুই ভাবতে পারছি না गोपाल बोली जदू खेला शुरू कर ले बुझे प्रचंड गरमे टेकर माथा खराब हो गए ना महाराज के खबर दीते देखी कांड महाराज गोपाल मन है पागल हो गए क्यों से एक कलो कूकुर के मंत्र पड़े की सब छड़िए जदू कर महाराज गोपाल बुढ़ो बस तुम एक ही रकम अति भ्रम महाराज बहुदिन वासना कलो कूकुर के सदा हरिण बनाब 
কালো কুকুরকে সাদা হরিণ বানাবে না 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 এ অসম্ভব তোমার মাথার ব্যাম হয়েছে গোপাল কেন মহারাজ আপনি যোগ্য করে সিংহাসনে বসিয়ে ভোলাকে আমাদের এই কৃষ্ণনগরের মহারাজ বানাতে চাইছেন তাতে মাথার ব্যাম হয় না আর আমি কালো কুকুরকে সাদা হরিণ বানাবো বললেই মাথার ব্যাম কত বড় একটা গন্ডগোল করতে যাচ্ছিলাম আমি এই থামাও 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 এখনই যোগ্য থামাও না না ভোলা তুমি বরং অন্য কিছু চাও এ রাজ্য তো শুধু আমার নয় আমার ছিল না শুধু ওই সেনাপতিকে আমার ইশারায় নাচানোর জন্য চেয়েছিলাম জানেন ওই সামান্য একটা ইঁচর কেনা নিয়ে বাজারের মধ্যে আমাকে কি অপমানটাই না করেছিল এই এই ব্যবহার ঠিক আছে ঠিক আছে সেনাপতিকে ডেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়াব সকলে বস হ্যাঁ যে কথা বলবো আজ সেটা হচ্ছে আর কদিন বাদেই তো নববর্ষ মানে নতুন বছর আসছে নতুন বর্ষ মনে তাই জাগে হর্ষ মহারাজ আমি গণনা করে দেখেছি আগামী বছরটা আমাদের রাজ্যের পক্ষে খুব শুভ খুব ভালো ফসল হবে শান্তি আর সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে আমাদের এই কৃষ্ণনগর বাহ 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 এ তো খুব ভালো খবর তাহলে তো বেশ ঘটা করে নববর্ষ উদযাপন করতে হয় কি বলো সে আর বলতে পুজো পাঠ খাওয়া দাওয়া তারপর দান ধ্যান হবে হবে সব হবে মন্ত্রী বলুন মহারাজ আরে নববর্ষ উদযাপন করার জন্য তো বেশ কিছু টাকা লাগবে টাকা মানে রাজকোষে তেমন তো টাকা নেই মহারাজ কেন সব টাকা কোথায় গেল বাড়ি এত বড় রাজত্ব চালাতে খরচ কি আর কম আর সেই খরচ মেটাতে গিয়েই তো রাজকোষ ফাঁকা টাকার সমস্যা মিটে যাবে আচ্ছা সেটা কি করে সম্ভব প্রজারা তো এবছরের খাজনা সব মিটিয়ে দিয়েছে আবার তো সেই পৌষ মাসে খাজনা দেওয়ার সময় তুমি কি আজকাল কানেও শুনতে পাও না গোপাল নাকি শুনেও না শোনার ভান করো হঠাৎ এই কথা বললেন কেন বললাম এই জন্যে যে আমি বকিয়া খাজনার কথা বলিনি বলেছি অগ্রিম খাজনার কথা কিন্তু তারা যে চেয়ে অগ্রিম খাজনা দেবে কেন হ্যাঁ গোপাল তো ঠিকই বলেছে প্রচারা যে চেয়ে অগ্রিম খাজনা দেবে কেন দেবে মহারাজ দেবে ঠিক মতন টোপ দিলে সব হুড়োহুড়ি করে খাজনা দিতে চলে আসবে টোপ সেটা আবার কি আপনি ঢেঁড়া পিটিয়ে সারা রাজ্যে ঘোষণা করে দিন যে যে সব প্রজা চৈত্র সংক্রান্তির আগে অগ্রিম খাজনা জমা দেবে তাদের খাজনার পঁচিশ ভাগ মুকুব করে দেওয়া হবে বাহ বাহ মন্ত্রী তোমার কি বুদ্ধি তাহলে কাল ঢেঁড়া পিটিয়ে সারা রাজ্যে কথা ঘোষণা করে দাও ই তোমরা সকলে একমত তো না মহারাজ মন্ত্রী মশাইয়ের এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমি সহমত হতে পারছি না জানতাম মহারাজ ভালো কাজে গোপাল ঠিক বাগড়া দেবে বাগড়া আমি দিচ্ছি না মহারাজ আমি শুধু বলতে চাইছি যে পঁচিশ ভাগ খাজনা মকুবের লোভে দলে দলে প্রজা হয়তো রাজকোষে খাজনা জমা দিতে আসবে আর এই রাজকোষে টাকার যোগান দিতে আমি তো সেটাই চাইছি গোপাল 
কিন্তু এর ফলে তাদের নগদ টাকায় টান পড়বে হয়তো বাড়ির লোকেদের নববর্ষের পোশাক কিনে দিতে পারবে না তাতে মহারাজের অসুবিধেটা কোথায় গোপাল কথার পেঁচে জল ঘোলা না করে পরিষ্কার করে বলো তো রাজকোষে ও গ্রিন টাকা জমা পড়লে আমার অসুবিধেটা কোথায় মহারাজেরও বিস্তর অসুবিধে আছে অগ্রিম খাজনা দেবার হিড়কে কোষাগারে পঁচিশ ভাগ খাজনা কম জমা পড়লে বছরের শেষে তো রাজকোষে ঘাটতি দেখা দেবে মহারাজ তখন সেই ঘাটতি সামলাবেন কি করে কে আমার চিন্তা সব চিন্তামণি এলেন রে দেখো গোপাল তুমি রাজসভার ভাঁড় ভাঁড়ামি করো ক্ষতি নেই কিন্তু রাজ্য শাসনের ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে বেশি নাক গলিও না কিন্তু মন্ত্রী তো ঠিক কথাই বলেছে আরে আমার এখন টাকার দরকার পরে কি হবে সেটা ভেবে এখনকার প্রয়োজনটা তো আর অস্বীকার করতে পারি না এই মন্ত্রীর কথায় নেচে আপনি কিন্তু একটা বড় ভুল করতে যাচ্ছেন মহারাজ বেশি ফ্যাচর ফ্যাচর করো না তো হয় অগ্রিম খাজনা নেওয়ার ব্যাপারে একমত হও না হলে দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে ঠিক আছে চলেই যাচ্ছি তবে যাবার আগে আবার বলে যাচ্ছি আপনি কিন্তু ভুল করতে চলেছেন যাক বাবা আপদ বিধে হল একসাথে খাজনা জমা দেবার হুজুকে অনেক টাকা জমা পড়লে গোপালের অনুপস্থিতির সুযোগে হিসেবের গড় মিল করে বেশ কিছু টাকা অনায়াসে হাতিয়ে নেওয়া যাবে তা মহারাজ সারা রাজ্যে ঠেলা দেবার ব্যবস্থা করি হ্যাঁ হ্যাঁ তাই করো তাই করো শোনো 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 মহারাজ ঘোষণা করেছেন যে আগামী চৈত্র সংক্রান্তির আগে যে সব প্রজা অগ্রিম খাজনা জমা দেবে তাদের খাজনার পঁচিশ ভাগ মুকুব করে দেয়া হবে শোনো 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 মহারাজ বেশ ভালোই ঘোষণা করেছেন কি বলো আগাম খাজনা জমা দিলে পঁচিশ ভাগ মুকু কি গো খাজনা জমা দেবে নাকি আগে ওই জমা দিলে তো ভালোই হয় কিন্তু এদিকে আবার নববর্ষ যে খাজনা দিতে হাতের সব টাকা বেরিয়ে গেলে ওই বউ বাচ্চাদের নতুন পোশাক কিনে দেব কি করে এটা তো ভেবে দেখিনি কিন্তু ওই পঁচিশ ভাগ খাজনা মুকুবের লোভটাই বা ছাড়ি কি করে বলো তো ঠিক আছে চলো চলো দেখাই যাক সে সবজি কি করতে পারি চলো তাহলে যা যা বললাম সব মনে থাকবে তো একেবারে অক্ষরে অক্ষরে কিন্তু আবার কিসের কিন্তু মানে রাজকোষে তো অন্যান্য রক্ষী আর প্রহরীরাও থাকবে বলছি যে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে এই কাজ করা কি সম্ভব আমি কি আজ নতুন এই কাজ করছি নাকি হ্যাঁ তাই একেবারে আট ঘাট বেঁধেই নেমেছি মহারাজকে বুঝিয়ে সুচিয়ে খাজনাটা আমার বাড়ি থেকেই নেওয়ার ব্যবস্থা করেছি এই তাই নাকি তাহলে তো অর্ধেক কাজ সেরেই রেখেছেন খুব ভাগ খুব ভাগ আমি টাকা গুনে নেব তুমি শুধু খাতায় লিখে রাখবে ধরো কেউ দিয়ে গেল তিরিশ তুমি তার নামে খাতায় লিখে জমা করলে পনেরো কি মজা হে তার মানে আদায় খাজনার পঞ্চাশ ভাগ রাজকোষে যাবে আর পঞ্চাশ ভাগ আসবে আমাদের পকেটে খুব ভালো খুব ভালো ও গ্রিম খাজনা আদায়ের হুজুক তুলে যা একটা মোক্ষম চাল চেলেছি না কদিনে যা পয়সা কামিয়ে নেব ভাবলেই না বুকের ভেতরটা কেমন গুড়গুড় গুড়গুড় করে উঠছে তাহলে কি ঠিক করলে আগাম খাজনাই দিয়ে আসবে এছাড়া আর কি করবো বলো 
হাগাম খাজনা দিলে মূল খাজনার পঁচিশ ভাগ ছাড় এমন একটা সুযোগ কি করে হাত ছাড়া করি বলো সে না হয় বুঝলাম কিন্তু খাজনা দিতে গেলে তোমার হাত তো একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে হ্যাঁ তা তো যাবেই কিন্তু সামনে তো পয়লা বৈশাখ ছেলে মেয়েগুলো নতুন জামা কাপড় বছরকার দিনে একটু ভালো মন্দ খাওয়া দাওয়া সেসব তো তাহলে কিছুই হবে না সেটাই তো চিন্তার একদিকে সুযোগ অন্যদিকে দায়িত্ব কোনটা যে সামলাই উঠি আছিস নাকি উঠি ওই যে গোপাল দাদা ডাকছে না তাই তো চলো দেখি তো আরে গোপাল দাদা তুমি এই সময় এসো 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 ভেতরে এসো না গো বসতে আমি আসিনি আসলে পুটিকে আমার খুব দরকার তাই ডাকতে এসেছিলাম উটি তো বাড়ি নেই কোথায় গেছে উটি ট্যাপা আর পুঁচকে তো ন্যাপলা আর গুলটের সঙ্গে খেলতে গেছে ও খেলতে গেছে তা খেলে ফিরলে একবার আমার বাড়ি পাঠিয়ে দিও তো ঠিক আছে তা কষ্ট করে এলে যখন একটু বসে যাও হ্যাঁ একটা কিছু মুখে দিয়ে যাও না গো না অন্য একদিন এসে পাত পেড়ে খেয়ে যাবোখন আজ আমার অনেক কাজ আমি চলি গো পুটিকে বলতে যেন ভুলো না খবর কি মন্ত্রী কি বুঝছো মহারাজ আমি যত দূর খবর পেয়েছি তাতে রাজ্যে সব প্রজারা আগাম খাজনা দেবার জন্য একেবারে মুখিয়ে আছে আমার তো মনে হচ্ছে কাল একদিনের মধ্যেই সব খাজনা জমা পড়ে যাবে ভালো ভালো খুব ভালো এখন তাহলে আমি যাই মহারাজ কিরে পারবি তো কেন পারবো না এ তো খুব সহজ কাজ শুধু খাতায় লেখো আর সব শেষে যোগ মারো বাহ এই তো খুব সুন্দর বুঝে গেছিস তাহলে এখন বাড়ি যা কাল সকাল সকাল চলে আসিস কেমন আচ্ছা দাদু গুলটে নেপলা টেপা পুচকেরা থাকবে না না রে না ওরা তো ছোট তাই ওদের না রাখাই ভালো আসলে আমাদের খুব গোপনে এমন ভাবে কাজটা করতে হবে যাতে মন্ত্রী মশাই আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা কোনো মতেই টের না পায় বুঝতে পেরেছি তুমি কোনো চিন্তা করো না কাল সকাল সকাল আমি চলে আসব নাম বল আগে বিপ্রদাস পাল বিপ্রদাস পাল বিপ্রদাস পাল 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 এই তোমার সারা বছরের খাজনা হয়েছে একশো টাকা তার থেকে মহারাজের ঘোষণা মতো পঁচিশ ভাগ মানে পঁচিশ টাকা বাদ গেলে দাঁড়ায় এক অত দাঁড়ায় পঁচাত্তর টাকা দাও 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 বের কর ওকে না ওকে না আমাকে দে আমি রাখব টাকা আর ও রাখবে হিসেব হিসেব লিখে রাখবে খাতায় যা পরের জনকে পাঠিয়ে দে খাতায় কত লিখলে যা কথা ছিল তাই পঁচাত্তরের আর্ধে সাঁত্রিশ টাকা আট আনা আয় নাম বল আগে আগে দিনু পুরোটা বল আগে ওই দিনোনাথ হাজরা আসছে রে পুটি খাজনা দিয়ে প্রথম লোকটা আসছে এবার ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে হবে নে হাতে খাতা পেন্সিল নিয়ে একেবারে তৈরি থাক আমি তৈরি দাদু এই যে বিপ্রদাস খাজনা দিয়ে আসছো বুঝি হ্যাঁ গো গোপাল দাদা তা বাদ ছাদ দিয়ে কত দিতে হলো পঁচাত্তর টাকা বাহ 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 খুব ভালো খুব ভালো তুমি আসতে পারো ভাই পুটি খাতায় কি লিখলি লিখলাম বিপ্রদাস পঁচাত্তর টাকা হ্যাঁ ঠিক এইভাবে আমি জনে জনে জিজ্ঞেস করব আর তুই টকা টক লিখে যাবি কি ভাই খাজনা দেওয়া হলো হ্যাঁ গো গোপাল দাদা তা তোমার নামটা যেন কি দিনু দিনু ওই মানে ওই 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 হলো গিয়ে ওই দিনও না হ্যাঁ 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 তা পঁচিশ ভাগ মুকুব হবার পরেও কত খাজনা দিতে হলো মোট খাজনা ছিল দুশো তাই পঁচিশ ভাগ মানে পঞ্চাশ টাকা বাদ দিয়ে দাঁড়ালো একশো পঞ্চাশ ওই ওইটাই দিতে হলো বেশ বেশ তুমি এখন যেতে পারো আর বলতে হবে না লিখলাম দিনোনাথ হাজরা মূল খাজনা দুশো মুকু পঞ্চাশ দিতে হয়েছে একশো পঞ্চাশ বারে বা তুই তো একেবারে পাক্কা হিসেব রক্ষক হয়ে গেছিস দেখছি ও 
আমি ভাবতেই পারছি না যে একদিনের মধ্যেই রাজ্যের সমস্ত প্রজা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে সব খাজনা মিটিয়ে দিয়ে যাবে কেন মেটাবে না মন্ত্রী মশাই কেন মেটাবে না মন্ত্রীকে তেল মাখিয়ে কিছু বেশি টাকা আদায় করে নিতে হবে আরে সবটাই তো আপনার টাকা মাথার খেলা মানে ওই যে পঁচিশ ভাগ খাজনা মুকুবের টোপ বলছো তাহলে আচ্ছা মোট কত টাকা জমা পড়লো বলো তো আগে আসল হিসেব বলছে ছয় লাখ কিন্তু আপনার পাকা মাথার খেলায় খাতায় লেখা হয়েছে তিন লাখ তার মানে তিন লাখ আপনার পকেটে আচ্ছা আচ্ছা মন্ত্রী মশাই আমি কত পাবো তুমি তুমি দশ হাজার নিয়ে যাও এ বাবা মাত্র দশ হাজার কিপে লোভ করো না লোভ করো না বেশি লোভ না করে যা দেব সোনা মুখ করে নিয়ে নিও বুঝেছ অতি লোভে তাঁতি নষ্ট হয় জানো না যাও এখন কেটে পড়ো দেখি কাল ঠিক সময়ে হিসেবের খাতা নিয়ে রাজসভায় চলে এসো খবর কি মন্ত্রী খবর একেবারে যাকে বলে ওই মনোরঞ্জন যাকে বলে টোপে কাজ হয়েছে একদিনের মধ্যে রাজ্যের সব প্রজা হাসতে হাসতে এসে খাজনার সব টাকা জমা করে দিয়ে গেছে এই দেখুন দেখুন মহারাজ খাজনার টাকায় ফলিটার পেট কেমন টইটুম্বর হয়ে উঠেছে বলো কি মন্ত্রী হ্যাঁ একদিনেই সব খাজনা জমা পড়ে গেছে তাহলে আর কি বলছি মহারাজ আর খাজনা দেবার সময় আপনার নামে সকলের কি প্রশংসা তাই নাকি তা কি প্রশংসা করল সকলে বলে গেল ভাগ্য করে এমন মহারাজ পেয়েছি এক ধাক্কায় পঁচিশ ভাগ খাজনা মুকুব মহারাজ আমার বুদ্ধিতে চলে আপনার কোষাগারে দেদার টাকাও এলো আবার প্রজাদের কাছে আপনার সুনামও হলো না না মন্ত্রী আজ তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে আর পারছি না তা এবারে বলো তো আগাম খাজনা বাবদ ঠিক কত টাকা তোমার এই থলিতে জমা পড়েছে মোট তিন লাখ মহারাজ এ বাবা সারা বছরের খাজনা মাত্র তিন লাখ गोपाल तो ठीक कथाई गोपाल बोले पचिस भाग खजना कम जमा पड़े बचर शेषे तो राजकोषे घाटती देखा देवे तक से घाटती सामलाब की गोपाल कखो बेठिक कथा बोले ना महाराज किंतु दुखा हल अन्नर कथा नेचे अपनी से समय मत ठीक बुझते पर महाराज पचिस भाग खजना छाड़ दिए जा खजना जमा पड़े तर परिमाण हल छय लक्ष टा से श्रम तुले दिए गोपाल सह्य हाँ नाम उल्टो पाल्ट कथा ती हाँ कारण प्रति पाई पसार हिसेब लेखा खजाचिर खत महाराज अपनी इच्छे कर ले हिसेब खा देखे नीते से तो खाता तो लिखे रेखे मंत्री मशाई की बोल कि महाराजारे दे 
এখানে তো প্রথম নাম লেখা আছে বিপ্রদাস সেরেছে তার মানে খাতায় তো ঠিক নামই লেখা আছে খাজানজি খাতা খুলে বলো তো এই বিপ্রদাসের নামে কত টাকা জমা পড়েছে আগে মহারাজ সাঁত্রিশ টাকা আট আনা মানে পঞ্চাশ পয়সা আচ্ছা খাজানজি দেখো তো দিনুনাথ হাজরার নামে কত টাকা জমা পড়েছে মহারাজ কি কিছু সন্দেহ করছেন নাকি আরে হা করে দাঁড়িয়ে আছো কেন জমার পরিমাণটা খাতা দেখে বলো আগে মহারাজ পঁচাত্তর টাকা दीनाथ এবারে মহারাজকে বলো তো ঠিক কত টাকা জমা করেছো আগে মহারাজ পঁচাত্তর টাকা আগে আমি একশো পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি মন্ত্রী এসব এসব আমি কি শুনছি কি কি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন উত্তর দাও ও আর কি উত্তর দেবে মহারাজ উত্তর তো দেবে আমার ওই খাতা পরপর মেলালেই বুঝতে পারবেন সব প্রজার নামে খাজাঞ্চির খাতায় অর্ধেক করে লেখা হয়েছে তাই প্রজারা জমা দিয়েছে ছয় লাখ আর মন্ত্রীর দ্বার সাজিতে খাজাঞ্চি লিখেছে তিন লাখ বাবা রে বাবা কি যো চোর কি যো চোর মন্ত্রী ভুল হয়ে গেছে মহারাজ এবারের মতো ক্ষমা করে দিন ক্ষমা তোমার মতন চোচ্চরকে ক্ষমা শোনো শোনো যে টাকাটা হজম করেছো সেই তিন লাখ টাকা এক্ষুনি এক্ষুনি রাজকোষে জমা দিয়ে যাবে আর এই দুষ্কর্মের জরিমানা স্বরূপ আরো তিন লাখ যাও যাও বাড়ি গিয়ে নিয়ে এসো অত টাকা আমি কোথায় পাবো মহারাজ তিন লাখ আমি এক লাখ খাইনি মহারাজ দশ হাজার ওই খাজাঞ্চি কেউ খেতে দিয়েছি খাজাঞ্চি আমার কোনো দোষ নেই মহারাজ আমার কোনো দোষ নেই মন্ত্রী মশাই আমাকে যা করতে বলেছে আমি শুধু অক্ষরে অক্ষরে সেটাই করেছি মন্ত্রী যা করতে বলেছে তুমি তাই করেছ না কচি খোকা শোনো দশ হাজার টাকা জমা দেবে আর জরিমানা স্বরূপ আরো দশ হাজার ওরে বাবা নতুন চাকরি অত টাকা আমি কি করে দেব মহারাজ না দিতে পারলে শুলে চড়ার জন্য তৈরি হ গোপাল ওই খাজাঞ্চির হাত থেকে ওই খাতাটা কেড়ে নিয়ে এসো आदेशार्य महाराज गोपाल ओ शयान मंत्री कथा नीचे तुम्हारे भूल बुझे राजसभा आगाम खजना देवर हिड़े के नतुन बचरे ओर नतून पोशाक ही महाराज साधु साधु गोपाल राज्य सब शिशु जाते नवबर्षे नतून पोशाक पाए व्यवस्था करो आ सकले बोल जय गोपाल जय जय गोपाल जय फर मोर अपडेट सबस्क्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एनजॉय वॉचिंग दीडियोज